आउज़बिल्लिमिनशीम बसमीम माई रेस्टोरेंट अल्लाम बैंकिंग में चैप्टर नंबर टू के साथ आपका टीचर मोहम्मद यासर इशफाक आपकी खिदमत में हाजिर माई रेस्टोरेंट लास्ट चैप्टर में हमने औरिजन और एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग के बारे में कुछ मालूम हासिल की थी आज हम जो है काइंड ऑफ बैंक की तरफ बढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे माई रेस्टोरेंट काइंड ऑफ बैंक में ये बताया जाता है कि कितनी अलग अलग नेचर के बैंक्स होते हैं उनकी वर्किंग क्या होती है और वो किस तरह की ऑनरशिप में चल रहे होते हैं लेकिन कब इसके कि हम थोड़ा सा आगे मूव करें पहले हम इसकी मेन कैटेगरी बनाकर डिस्कस करते हैं कि बैंकों की मेजर टू टाइप्स क्या हैं तो बैंक जो है रजिस्ट्रेशन के एतबार से दो तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं पहला हिस्सा कहलाता है शेड्यूल बैंक्स और दूसरे हिस्से को हम नॉन शेड्यूल बैंक्स कहते हैं एक बात और यहाँ वाजे कर दूँ माई रेस्टोरेंट किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर जहाँ पर भी करेंसी सिस्टम या क्रेडिट कंट्रोलिंग का निज़ाम चल रहा होता है इकोनॉमिक इश्यूज को टेकिंग ओवर किया जा रहा होता है या हैंडल किया जा रहा होता है वहाँ पे वहाँ का सेंट्रल बैंक बड़ा किरदार अदा करता है तो लिहाजा जहाँ पर भी बैंकिंग सिस्टम इम्प्रोवाइज किया जाएगा उसे सॉलिड बनाने की कोशिश की जाएगी उसको मुल्क को स्टेबलाइज़ करना होगा ये तमाम काम जो होते हैं सेंट्रल बैंक के ज़रिए परफॉर्म किए जा रहे होते हैं लिहाजा जो इदारे सेंट्रल बैंक के साथ अटैच होते हैं एज कमर्शल बैंक्स वो क्या हैं और वो तमाम इदारे जो उसके साथ अटैच नहीं हैं यानी उसकी जूरिस एडिक्शन से दूर हैं उसकी लिमिटेशन से बाहर हैं उन्हें हम अलग कैटेगरी में रखते हैं तो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स एक बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है शेड्यूल बैंक्स उन तमाम बैंकों को कहा जाता है द बैंक ऑल दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड विद योर सेंट्रल बैंक ऐसे तमाम बैंक्स जो कि आपके सेंट्रल बैंक से क्या हों रजिस्ट्रेशन हासिल कर लें या उनकी लिस्ट में अपने आप को शामिल कर लें लाइसेंसिंग उनकी कवर हो दोज और कॉल्ड शेड्यूल बैंक्स और मे बी कॉल्ड लिस्टेड बैंक रजिस्टर्ड बैंक तो हर मुल्क के अंदर एक सेंट्रल बैंक लाजमी होता है हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे मुल्क के स्टेट बैंक को ये ताकत और ये इख्तियार हासिल हैं कि जितने भी कायम होने वाले बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स हैं वो तमाम इससे रजिस्ट्रेशन हासिल करके ही कारोबार का आगाज कर सकते हैं लिहाजा ऑल दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी ऑफ स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान दोज आर कॉल्ड वाट शेड्यूल बैंक्स और शेड्यूल बैंक हो जाने की वजह से इन बैंकों को बहुत सारी बैंकिंग के हवाले से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं दे कैन अवेल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटीज़ फ्राम द सेंट्रल बैंक लाइक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी लाइक एडवाइजरी सर्विसेज लाइक प्रोडक्ट एनहेंसमेंट लाइक पॉलिसीज रेगुलेशन लाइक लोन्स रीडिसकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एडवाइजरी सर्विसेज ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको तभी आपको हासिल हो सकती हैं जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड बैंक साबित करें और अपनी रजिस्ट्रेशन को कवर करें कहाँ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो हमारा क्या है सेंट्रल बैंक है ऑन द अदर हैंड नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या हैं ऑल दोज बैंक विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसे तमाम बैंक्स जो किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं लेकिन अगर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक से रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं कर पाते तो वो नॉन शेड्यूल की लिस्ट में चले जाते हैं तो नॉन शेड्यूलिंग जो है ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके लिए ड्रॉबैक जो है वो ये है कि दोस्त कैन नॉट बी फैसिलिटेटेड विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्हें किसी किस्म की सहूलियात हासिल नहीं होती चूँकि ये स्टेट बैंक के लिस्ट में शामिल ही नहीं होते लिहाजा जो जो मैंने आपको फैसिलिटीज़ बताई मसला एडवाइजरी सर्विसेज हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है रीडिसकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है इस तम, ये तमाम चीज़ें यू कांट अवेल बिकॉज यू आर नॉन रजिस्टर्ड बैंक तो आपको ये सहूलियात हासिल नहीं होती और सबसे बढ़कर जो ड्रॉबैक आपके लिए होता है एज अ नॉन शेड्यूल बैंक वो ये होता है पब्लिक कॉन्फिडेंस आप जीत नहीं सकते लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे हाँ वो लोग जो कि अजनबी हैं या बैंकिंग सेक्टर से इतना वाकिफ नहीं हैं हो सकता है वो ऐसे इदारों से ट्रैप हो जाएं तो बहरहाल 
ہر ادارے کی کوشش ہونی چاہیے وہ مالیاتی ادارہ ہو تو وہ کیا کرے سینٹرل بینک سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائے تاکہ اس کا پبلک کانفیڈنس بھی کیا ہو ڈیولپ ہو تو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا ایک چھوٹا سا شارٹ کویشچن آ جاتا ہے ڈفرینشیٹ بٹوین شیڈولڈ اینڈ نان شیڈول بینکس تو گیٹ ریڈی فار یور نیکسٹ اسائنمنٹ جو آپ کو دے دیا جائے گا اور اس میں جو پہلی چیز آپ نے اسٹڈی کرنی ہے وہ یہی ٹاپک ہوگا ڈفرینس بٹوین شیڈول اینڈ نان شیڈول بینک تھینک یو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیے گا السلام علیکم